Hola, hoy día vamos a hablar sobre podcasts y específicamente vamos a crear un podcast en uno de los sitios eh, web más frecuentados actualmente. Eh, básicamente, antes de empezar a recorrer algunas páginas de podcast, uh, es importante recordar que un podcast no es más que un archivo de audio, a veces puede ser también de video, que se transmite a través del internet, que puede ser descargable, y actualmente incluso existen aplicaciones, algunas páginas ofrecen aplicaciones para dispositivos móviles, desde los cuales uno puede descargar un archivo de audio, eh, uno puede incluso suscribirse a, a ciertos um, canales eh, que ofrecen una difusión periódica de programas, eh, específicamente pueden ser programas radiales, eh, programas educativos, etc. Entonces, estamos en este momento, por ejemplo, en uno de esos sitios que se llama SoundCloud, eh, en el que uno puede crear una cuenta de un modo bastante sencillo, simplemente hacemos clic en cre Create Account acá, y con el correo electrónico uno puede simplemente ya eh, crear la cuenta, o ya sea con la cuenta de Google. ¿sí? Muchas veces eh, SoundCloud requiere verificar a través del correo electrónico, eh, enviar como un... simplemente hacer un clic de confirmación y con eso está creada la cuenta. Eh, aquí, como ustedes pueden ver, existe una gran variedad de uh, podcasts de distintos temas y en función de los intereses de intereses como muy particulares aquí tenemos otra otra fuente de podcasts que es el de la BBC uh, es un sitio que básicamente ofrece una serie de programas radiales como ustedes pueden ver aquí eh, con diversidad de temas y nos ofrece aquí la posibilidad de escoger incluso eh, entre varias radios y géneros de música, etc. ¿sí? La diversidad es tan enorme que en realidad uno necesitaría unos cuantos minutos o una buena cantidad de, de tiempo para eh, explorar todo lo que se ofrece, por ejemplo, en esta página web, que es bastante interesante. Como ustedes pueden ver, aquí también uno puede hacer una búsqueda específica de, post, de podcasts. Um, también uno puede hacer una búsqueda por estaciones o por categorías. Aquí tenemos una gran gama de categorías por las cuales podríamos encontrar podcasts, um, etc. ¿Mm? Les animo a que exploren este tipo de, de sitios web. Finalmente, tenemos, por ejemplo, otro sitio que también es bastante interesante, que es eBooks o iBooks, que también requiere suscripción. Simplemente aquí habrá que poner Regístrate. Y como ustedes pueden ver, nos solicitan algunos datos o uno puede también crear, eh, ingresar con una cuenta de Facebook. Una vez que uno está suscrito, entonces uno puede registrarse. Y aquí ustedes pueden ver que existen una serie de eh, temas sobre los cuales uno puede buscar pod, eh, información en audio. He hecho un clic aquí en audios de historia y creencias y fíjense toda la diversidad de temas. Um, aquí el usuario puede poner eh, su opinión o poner si a uno le gusta o no. Entonces... Hay podcasts que son cortos, hay unos que son bastante extensos. En fin, este es el modo en que se comparten este tipo de archivos. Para escucharlo basta con que uno ponga simplemente aquí, vamos a poner reproducir. Y tenemos entonces...
bastante distinta de lo Bueno, como ustedes pueden apreciar, es un documental sonoro, es un documental en audio. Eh, entonces, para quienes les gusta disfrutar de, la, de este tipo de información en este formato de audio, pues aquí está, ¿no? Este tipo de, de archivos, como ustedes pueden ver, están disponibles aquí para descarga. Se los puede compartir de distintos modos, ¿sí? Con el correo electrónico, con un enlace, de, perdón, con un enlace directo, a través de redes sociales y a través del correo electrónico, como decimos acá, ¿no? Entonces, eh, para que uno pueda subir un audio, pues es importante registrarse previamente. Entonces, tenemos aquí básicamente estos eh, repositorios de audio, como SoundCloud, iBooks que acabo de cerrar, y existen una gran cantidad, una enorme cantidad de sitios que um, tienen listados o enlaces a eh, repositorios de, de una gran diversidad de podcasts, como este, por ejemplo. ¿no? Aquí podemos ver que nos ofrece una lista de los mejores podcasts educativos según esta página web y entonces al hacer clic en cualquiera de estos enlaces nos vamos a encontrar con una gran diversidad de temas como ustedes pueden ver aquí la diversidad es enorme y están disponibles para todos los intereses pues bien estos son como ustedes pueden ver podcast de Radio Caracol, donde se ofrece una serie de, de programas, incluso acá podemos escoger los podcasts en base como a temas específicos, ¿no? Pues bien, eh, para crear un podcast, en realidad el procedimiento es muy sencillo, una vez que uno ha creado una cuenta, les voy a a mostrar cómo se hace esto en esta página web que es SoundCloud donde previamente ya he creado una cuenta entonces voy a ingresar con mis datos listo, entonces he ingresado a mi correo electrónico y, mis, um, y mi uh, contraseña. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos unos podcasts creados. Eh, también están podcasts eh, que uno puede seguir, uno puede suscribirse, uno puede añadirlos a una lista de reproducción. Eh, en realidad es una página que ofrece una gran cantidad de información. Les recomiendo explorarla y, y ver todo lo que nos ofrece, ¿no? Eh, pues bien, para crear un, un podcast, una vez que uno ha ingresado ya eh, con su nombre de usuario y contraseña, entonces es muy sencillo, vamos a escoger la, la palabra aquí, Upload, y con la palabra Upload me va a dar dos opciones, Upload, que significa cargar o subir, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, me da... Dos opciones para escoger. La una me está pidiendo o me, me permite escoger un archivo desde el computador. Entonces, si yo escojo aquí, basta con que yo tenga un archivo de audio previamente grabado y me permitirá entonces subir ese, ese archivo ¿no? desde el computador. Si no lo tengo y quiero hacer una grabación directa en línea, puedo escoger la opción la segunda opción que es Start New Recording o empezar un nuevo, una nueva grabación. Eh, la primera vez es muy probable que al ubicar, al poner clic en Rec, que es grabar, eh, me salga un mensaje solicitándome permiso para eh, acceder al micrófono. Entonces simplemente lo podemos aceptar y listo. Entonces para empezar a grabar basta con que, como les decía aquí, me pide esta opción de permitir y listo entonces simplemente pongo aquí rec grabar y estoy en este momento ya grabando un podcast como ustedes pueden ver se está desplazando la línea del tiempo hasta cuando yo termine el podcast cuando uno ha terminado entonces de grabar uno puede escuchar para ver si a uno le gusta
Y una vez que hemos terminado, si nos gusta ya esta grabación, entonces el pase final es Upload Your Recording, esta opción que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, aquí arriba se está cargando. Aquí podemos nosotros eh, poner un, un título al podcast. En este caso voy a poner simplemente Podcast de Muestra. Ok. Entonces se ha completado ya. Aquí tenemos alguna información como, por ejemplo, qué tipo de grabación es. En este caso es una grabación. Aquí podríamos ubicar un género. Podríamos incluso eh, adjuntar una imagen y una descripción de tal manera que sea más fácilmente ubicable. Y estamos. Entonces ponemos aquí Save, que es Guardar. Y tenemos ya nuestro podcast listo en línea. Ok, como ustedes pueden ver el procedimiento es bastante sencillo, así es que en este momento les animo a crear un podcast, su propio podcast, uh, podcast o eh, incluso a practicar, a crear eh, varios podcasts uh, que pudieran ser aplicados en su, eh, en su contexto educativo, en su materia, eh, o simplemente pues, para compartirlo con sus amigos, eh, o con un grupo de interés. ¿De acuerdo? Entonces, les animo a explorar esta herramienta o esta aplicación en línea que es SoundCloud.